ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേ എന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്തായിരിക്കും കടന്നു വരുന്നത് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു മേശപ്പുറത്ത് പേപ്പറിലൊക്കെ എന്തൊക്കെ വരയ്ക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കൂട്ടം കൂടിക്കുന്നു ഫ്രണ്ട്സായിട്ടൊക്കെ ചേർന്ന് നിന്നിട്ട് അത് തന്നെയാണ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയും കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഇവിടെ എടുത്താൽ മതി ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരയ്ക്കുകയാണ് പേപ്പറിൽ വരയ്ക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയോ നമ്മൾ പേപ്പറിൽ വരച്ചായിരുന്നു അല്ലേ അതായത് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് സർവേയിങ് ആണ് ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് സർവേ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേ ഇങ്ങനെ ആണല്ലോ ഇനി രണ്ടാമത് ഈ നമ്മൾ ഈ ബാക്കിയുള്ള സർവേ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്ലെയിൻ ടേബിളിൽ സർവേ നമ്മൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരുന്നോ പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും വലിയ വലിയ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നോ കാൽക്കുലേഷൻസ് അഥവാ ടേബിൾ വർക്ക് കോളം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ ഒരു ഓഫീസ് വർക്ക് ഇതൊക്കെ പറയാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല അല്ലേ അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയും ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയിങ്ങിൽ ഫീൽഡ് ഒബ്സർവേഷൻസും പ്ലോട്ടിങ്ങും നമുക്ക് ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതൊരു ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ് അതായത് ഹിയർ ഫീൽഡ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഫീൽഡ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ആൻഡ് പ്ലോട്ടിങ് പ്ലോട്ടിങ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ക്യാൻ ബി ഡൺ സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ഒരേ നേരത്തെ തന്നെ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത് രണ്ടും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഇത് രണ്ടും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഗ്രാ നമ്മളുടെ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയിങ് ഏത് ടൈപ്പ് സർവേയിങ് ആണ് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് സർവേയിങ് ആണ് രണ്ടാമത് ഏത് സർവേയിങ്ങിലാണ് ഫീൽഡ് ഒബ്സർവേഷൻസും പ്ലോട്ടിങ്ങും ഒരേ സമയത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയിങ് ആണ് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഇന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഈ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയിങ്ങിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേ എന്ന് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം സ്വയമായിട്ടും ഒരു ടേബിൾ കാണും നമ്മൾ മേശ പുറത്ത് വെച്ചിട്ടല്ലേ പേപ്പർ പേപ്പർ മേശ പുറത്ത് വെച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ ടേബിളാണ് നമ്മളിനി പറയാൻ പോകുന്നത് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ പ്രധാനമായിട്ടും പ്ലെയിൻ ടേബിൾ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തതാണ് ഒന്നാമത്തതാണ് ട്രാവേഴ്സ് ടേബിൾ എന്ന് പറയും ട്രാവേഴ്സ് ടേബിൾ ട്രാവേഴ്സ് ടേബിൾ നമുക്ക് സാധാരണ അധികം പഠിക്കാനായിട്ടൊന്നുമില്ല റഫ് വർക്കിനൊക്കെ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ട്രാവേഴ്സ് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് റഫ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ വർക്ക്സിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ട്രാവേഴ്സ് ടേബിൾ റഫ് വർക്ക് എന്ന് എഴുതാം റഫ് വർക്കിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ട്രാവേഴ്സ് ടേബിൾ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെയാണ് കേട്ടോ ദാറ്റ് ഈസ് ജോൺസൺസ് ടേബിൾ ജോൺസൺസ് ടേബിൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ജോൺസൺസ് ടേബിൾ ഈ ജോൺസൺസ് ടേബിൾ രണ്ട് സൈസിൽ കാണാറുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്ററും രണ്ടാമത്തത് സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും അങ്ങനെ രണ്ട് സൈസിൽ ജോൺസൺസ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഇത് സാധാരണ ഏത് വർക്കിന് വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഓർഡിനറി വർക്ക്സിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണത് അതും ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം ഓർഡിനറി വർക്ക്സിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണത് ഓർഡിനറി വർക്ക്സിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണത് ഈ ജോൺസൺസ് ടേബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറലി യൂ ജനറലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ആക്യുറേറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്യുറേറ്റ് വർക്ക്സിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ഈ ജോൺസൺ ടേബിൾ ആണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ആക്യുറേറ്റ് വർക്കിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ഈ ജോൺസൺസ് ടേബിൾ തന്നെയാണ് മൂന്നാമത്തതാണ് മൂന്നാമത്തെയാണ് കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് സർവേ ടേബിൾ മൂന്നാമത്തെയാണ് കോസ്റ്റ് സർവേ ടേബിൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി ഹൈ ആക്യുറസിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ വെരി ഹൈ പ്രസിഷൻ വർക്ക്സിനാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോസ്റ്റ് സർവേ ടേബിൾ ഹൈ പ്രസിഷൻ വർക്ക്സിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ പ്രസിഷൻ വർക്ക്സ് ഹൈ പ്രസിഷൻ വർക്ക്സ്
ഈ അലിഡേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു നീണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമല്ലേ അലിഡേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നീണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം അപ്പോൾ ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പോയിൻറ്റ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അലിഡേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഫോർ സൈറ്റിംഗ് സൈറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അലിഡേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു പോയിൻറ്റ് ഈ അലിഡേഡിൻ്റെ ഒരു അലിഡേഡിൻ്റെ ഈ എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൽഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നത് അലിഡേഡിന് ഒരു ലെവൽഡ് എഡ്ജുണ്ട് അലിഡേഡിന് ലെവൽഡ് ലെവൽഡ് എഡ്ജുണ്ട് ഈ ലെവൽഡ് എഡ്ജിനെയാണ് ഈ ലെവൽഡ് എഡ്ജിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് വർക്കിംഗ് എഡ്ജ് എന്ന് പറയും വർക്കിംഗ് വർക്കിംഗ് എഡ്ജ് എന്ന് പറയും സോ ലെവൽഡ് എഡ്ജ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് കാൾഡ് വർക്കിംഗ് എഡ്ജ് ഈ വർക്കിംഗ് എഡ്ജിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വേറൊരു വാക്കിൽ പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എന്ത് വാക്കാണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഡൂഷ്യൽ എഡ്ജ് ഫിഡൂഷ്യൽ എഡ്ജ് സോ വർക്കിംഗ് എഡ്ജ് ഈസ് കാൾഡ് ഫിഡൂഷ്യൽ എഡ്ജ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഫിഡൂഷ്യൽ എഡ്ജിനാണ് അതായത് പി എസ് സി ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വർക്കിംഗ് എഡ്ജ് ഓഫ് ആൻ അലഡേഡ് ഈസ് കാൾഡ് ഫിഡൂഷ്യൽ എഡ്ജ് ഇനി ലെവൽഡ് എഡ്ജ് ഓഫ് ആൻ അലഡേഡ് ഈസ് കാൾഡ് ഫിഡൂഷ്യൽ എഡ്ജ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് സോ ഈ പോയിന്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ പോയിന്റ് ഇത് എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു സൈറ്റിംഗ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അലഡേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൈറ്റിംഗ് പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണ് ലെവൽഡ് എഡ്ജിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫിഡൂഷ്യൽ എഡ്ജ് വർക്കിംഗ് എഡ്ജ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ വർക്കിംഗ് എഡ്ജിന് പറ്റിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല വർക്കിംഗ് എഡ്ജിന് നമ്മൾ ലെവൽ ആൻഡിലഡിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എഡ്ജിന് എന്ത് പേരാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഓർക്കാം ഇനി മൂന്നാമത്തെ പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒരു ഒരു പ്ലംബോബ് കാണുമല്ലോ ഒരു പ്ലംബോബ് കാണും പ്ലംബോബിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ സെൻറ്ററിങ്ങിന് വേണ്ടിയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ടിലെ പോയിൻറ്റ് നമ്മുടെ പേപ്പറിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് പ്ലംബോബ് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്തതാണ് സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ സ്പിരിറ്റ് സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ എന്താ ഈ സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ ലെവലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ലെവലിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൽ നമ്മൾ ടേബിൾ ലെവൽ ആണോ ഇല്ലയെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ കാണാറുണ്ട് ഒന്ന് സർക്കുലർ ഷേപ്പിലും കാണാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്യൂബുലർ ഷേപ്പിലും കാണാറുണ്ട് അതാണ് ഈ സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലെവലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരു എന്ത് കാണാം ഒരു അലഡേഡ് ഉണ്ട് പ്ലംബോബ് ഉണ്ട് സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ ഉണ്ട് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് എന്തായിരിക്കും കാണുന്നത് ഒരു കോമ്പസ് കാണാറില്ലേ ഒരു കോമ്പസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഒരു കോമ്പസ് ഉണ്ടായിരിക്കും കോമ്പസ് എത്തരം കോമ്പസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും ഏത് തരം കോമ്പസ് ആയിരിക്കും സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ട്രഫ് കോമ്പസ് ആയിരിക്കും ട്രസ് കോമ്പസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഒരു ട്രസ് കോമ്പസ് ആയിരുന്നു ട്രസ് കോമ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ നീണ്ടിരിക്കുന്ന കോമ്പസ് ഇതിനാണ് നമ്മൾ ട്രസ് കോമ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് നീണ്ടില്ല ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇതിനാണ് നമ്മൾ ട്രസ് ട്രസ് കോമ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോമ്പസ് കാണാറുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ട്രസ് കോമ്പസ് ആണ് ഇതിൽ ഉണ്ടാകാറ് പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ഡ്രോയിങ് പേപ്പറാണ് അല്ലേ ഒരു ഡ്രോയിങ് പേപ്പറാണ് ഡ്രോയിങ് പേപ്പറാണ് ഈ ഡ്രോയിങ് പേപ്പർ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പേപ്പർ എടുക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റി പേപ്പർ ആയിരിക്കും എടുക്കേണ്ടത് സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള പേപ്പർ ആയിരിക്കും എടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് സാധാരണയായിട്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന പേപ്പർ ഫൈബർ ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫൈബർ ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് ഫൈബർ ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് പേപ്പറാണ് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനെ പറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും അധികം വന്നിട്ടില്ല പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് അതായത് ഈ അലിഡേഡിന് ബേസ് ചെയ്ത് അലിഡേഡിൽ നിന്ന് ക്വസ
ഒരു സൈറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് അലഡേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ എഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെവൽഡ് എഡ്ജ് ആയിരിക്കും ഈ ലെവൽഡ് എഡ്ജ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വർക്കിംഗ് എഡ്ജ് എന്ന് പറയും അഥവാ ഫിഡൂഷ്യൽ എഡ്ജ് ഫിഡൂഷ്യൽ എഡ്ജ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ പ്ലംബോബ് നമുക്കറിയാം സെൻട്രിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ അറിയാം ഈ സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ നമുക്ക് സർക്കുലറും പിന്നെ ഒരു റോൾ ഷേപ്പിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട് കേട്ടോ അത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് നമുക്ക് ഒരു റോളർ ആയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ദെൻ കോമ്പസ് കോമ്പസിൽ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടഫ് കോമ്പസ് ആണ് പിന്നെ ഡ്രോയിങ് പേപ്പർ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പേപ്പർ സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കണം പിന്നെ സാധാരണ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഫൈബർ ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു പോയിന്റ് പറയാനായിട്ട് വിട്ടുപോയായിരുന്നു കേട്ടോ അതായത് ഈ അലലഡ് ഇല്ലേ അലലഡ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതായത് അലലഡിന് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് പറയാം ഒന്ന് പ്ലെയിൻ അലിഡേഡ് പ്ലെയിൻ അലിഡേഡും മറ്റൊന്ന് ടെലസ്കോപ്പിക് അലിഡേഡ് ടെലസ്കോപ്പിക് അലിഡേഡ് അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയാൻ മറന്നുപോയതാണ് പ്ലെയിൻ അലിഡേഡ് ടെലസ്കോപ്പിക് അലിഡേഡ് അപ്പോൾ ഈ പ്ലെയിൻ അലിഡേഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർഡിനറി വർക്സിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ അലി അലിഡേഡ് ആണ് ഓർഡിനറി ഓർഡിനറി വർക്സിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക അതേസമയം ടെലസ്കോപ്പിക് അലിഡേഡിൽ എന്ത് കാണും ഒരു ടെലസ്കോപ്പ് കാണും ടെലസ്കോപ്പിക് അലിഡേഡിൽ ഒരു ടെലസ്കോപ്പ് കാണും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഓർഡിനറി വർക്സിനൊന്നും യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല മാത്രമല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രസിഷനും പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രസിഷൻ ഉള്ളതും ഈ ടെലസ്കോപ്പിക് അലിഡേഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്യുറേറ്റും ഈ ടെലസ്കോപ്പിക് അലിഡേഡ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യണത് ഈ പ്ലെയിൻ അലിഡേഡ് ആണ് അത് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്യുറേറ്റ് എന്നുള്ളത് മോസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് എന്നുള്ളത് ഈ ടെലസ്കോപ്പിക് അലിഡേഡ് ആണ് ആക്യുറേറ്റ് അതും ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക സോ ടെലസ്കോപ്പിക് അലിഡേഡ് യൂസ്ഡ് മോസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് ആൻഡ് പ്ലെയിൻ അലിഡേഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഓർഡിനറി വർക്ക്സ് അപ്പം അത് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലെയിൻ അലിഡേഡ് ആണ് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് വർക്കിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ ആണ് പ്ലെയിൻ ടേബിളിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് വർക്കിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് പ്ലെയിൻ ടേബിളിന് മൂന്ന് വർക്കിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തതാണ് ഫിക്സിങ് ആദ്യത്തതാണ് ഫിക്സിങ് ദെൻ രണ്ടാമത്തത് സെറ്റിംഗ് ആപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റിംഗ് മൂന്നാമത്തതാണ് ഒറിയൻറ്റേഷൻ മൂന്നാമത്തതാണ് ഒറിയൻറ്റേഷൻ അതിൽ ഫിക്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ട്രൈപ്പോഡിൽ ട്രൈപ്പോഡിൽ നമ്മളുടെ പ്ലെയിൻ ടേബിളിനെ കൊണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുക അതാണ് ഈ ഫിക്സിങ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതേസമയം സെറ്റിങ്ങിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നുണ്ട് സെറ്റിങ്ങിൽ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് ലെവലിംഗ് എന്ന് പറയും ലെവലിംഗ് എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തത് സെൻട്രിങ് സെൻട്രിങ് ഈ ലെവലിംഗ് എന്ന് പറയണത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അതായത് വേറൊന്നുമല്ല ഒരു സാധാരണ ഒരു ഓർഡിനറി വർക്ക്സ് വർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓർഡിനറി വർക്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഐ എസ്റ്റിമേഷനിലൂടെ ഓർഡിനറി വർക്ക് ആണെങ്കിൽ ഐ എസ്റ്റിമേഷൻ ഐ എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കൊണ്ട് ആ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ക്ലിയറായി അല്ലെങ്കിൽ ലെവലായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എടുക്കാം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ടേ പ്ലെയിൻ ടേബിളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കോളേജിലൊക്കെ ചെയ്യാറില്ലേ കോളേജിൽ ചെയ്യാറിപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ വന്ന് ആ ഇത് ശരിയായി കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ പറയാറില്ലേ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ അങ്ങനെ പറയാറില്ലേ സംഭവം അത് തന്നെയാണ് ഐ എസ്റ്റിമേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതേസമയം ആക്യുറസി കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ആക്യുറസി കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പം ആക്യുറസി കൂടുതൽ വേണ്ടുന്ന വർക്കിന് നമ്മൾ സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതാണ് ഈ ലെവലിംഗിൽ അഥവാ സെറ്റിംഗിൽ വരുന്നത് ആദ്യത്തെ കാര്യം ഇനി സെൻട്രിങ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റാണ് ലെവലിംഗ് രണ്ടാമത്തെയാണ് സെൻട്രിങ് സെൻട്രിങ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് പ്ലംബോബ് പ്ലംബോബിൻ്റെ സഹായത്തിലാണ് ഇരിക്കും നമ്മൾ സെൻട്രിങ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതാണ് സെറ്റിങ്ങിൽ വരുന്നത് മ
നമ്മുടെ ഗ്രൗ നമ്മളുടെ പ്ലാനിലെ ഗ്രൗണ്ടിന് പ്ലാനിലെ ലൈനിൽ പാരലായിട്ട് ഗ്രൗണ്ടിലെ ലൈൻ വരാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓറിയൻറ്റേഷൻ രണ്ട് മെത്തേഡ് കൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്ന് ടഫ് കോമ്പസ് മെത്തേഡ് ഒന്ന് ബാക്ക് സൈഡ് മെത്തേഡ് ടഫ് കോമ്പസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്നും പഠിക്കില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ ഈ ടഫ് കോമ്പസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈ യൂസിങ് എ ട്രഫ് കോമ്പസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ട്രഫ് കോമ്പസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോമ്പസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ട്രഫ് കോമ്പസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ കോമ്പസ് അറിവിൽ പഠി പഠിച്ചായിരുന്നു ഈ മാനറ്റ് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാനറ്റിക് കോമ്പസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ പരിസരത്ത് എവിടെയെങ്കിലും മാനറ്റിക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഈ മാനറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ ഈ നീഡിലോട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മളതിനെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് എന്ത് പേര് പറയും ലോക്കൽ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ലോക്കൽ അട്രാക്ഷൻ ഈ ട്രഫ് കോമ്പസിൽ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമ്മളൊരു ലീസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് മെത്തേഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ലീസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ലീസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് അഥവാ ലെസ് ആക്യുറേറ്റ് ലീസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ ലെസ് ആക്യുറേറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും അതേസമയം ബാക്ക് സൈറ്റ് മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാക്ക് സൈറ്റിലൂടെയാണ് ഈ സാധനം ഈ നമ്മുടെ ഈ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ബാക്ക് സൈറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്യുറേറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്യുറേറ്റ് ആക്യുറേറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആക്യുറേറ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബാക്ക് സൈറ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ആക്യുറേറ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബാക്ക് സൈറ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ഇനി പി എസ് സി എവിടെ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചു നോക്കാം ഫിക്സിൽ ഫിക്സിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടില്ല ദെൻ സെറ്റിംഗിൽ നിന്നും അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ സെറ്റിംഗ്സ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ലെവലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് സെൻട്രിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലംബോബിൻ്റെ സഹായത്തിലാണ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓറിയൻറ്റേഷൻ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെഫിനിഷൻ ഡെഫിനിഷൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക അപ്പോൾ ഓറിയൻറ്റേഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വായിച്ച് വെച്ചിട്ടേക്കുക കാരണം ഓറിയൻറ്റേഷൻ നിങ്ങൾ ഡെഫിനിഷൻ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഈ ഓറിയൻറ്റേഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ ഈ പാരലൽ എന്ന വാക്ക് കാണും കേട്ടോ പാരലൽ എന്ന വാക്ക് കാണും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഒരു പാരഗ്രാഫ് പോലെയൊക്കെ കുറച്ച് ഒരു മൂന്നാല് സെൻറ്റൻസ് ഒക്കെ ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ വലിയൊരു കട്ടിയായിട്ടൊക്കെ വരും പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായെന്ന് കാണത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ സമയം കിട്ടിയെന്ന് കാണത്തില്ല ഫുൾ വായിക്കാനായിട്ട് പക്ഷേ എവിടെയെങ്കിലും പാരലൽ എന്ന വാക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് എഴുതാം അത് ഓറിയൻറ്റേഷൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം പ്ലാനിലെ ലൈനിന് പാരലായിട്ട് ഗ്രൗണ്ടിലെ ലൈൻ വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ടേബിളിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പാരൽ എന്ന വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതായത് ആക്യുറേറ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഏതാണ് അത് ബാക്ക് സൈറ്റ് മെത്തേഡാണ് സോ ഇതെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്ലെയിൻ ടേബിളിംഗ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ട് നാല് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെയാണ് റേഡിയേഷൻ റേഡിയേഷൻ മെത്തേഡ് ദെൻ രണ്ടാമത്തതാണ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഇൻ്റർ സെക്ഷൻ മെത്തേഡ് മൂന്നാമത്തതാണ് ട്രാവേഴ്സിങ് ട്രാവേഴ്സിങ് ദെൻ നാലാമത്തതാണ് റിസെക്ഷൻ റിസെക്ഷൻ അങ്ങനെ നാല് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അല്ല ഏറ്റവും ആദ്യത്തെയാണ് റേഡിയേഷൻ റേഡിയേഷൻ മെത്തേഡ് ഈ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഇല്ലേ റേഡിയേഷൻ മെത്തേഡും ഇൻ്റർസെക്ഷൻ മെത്തേഡും ഈ രണ്ട് മെത്തേഡും ഈ രണ്ട് മെത്തേഡും ഡീറ്റെയിൽസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് അതേസമയം ലാസ്റ്റ് രണ്ടെണ്ണം ഇവ രണ്ടെണ്ണവും നമ്മളുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സ
അപ്പോൾ ഈ റേസിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യും എങ്ങനെ ഒന്നുകിൽ ചെയിൻ വെച്ച് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ടേപ്പ് വെച്ച് പോകാം അങ്ങനെയാണ് ഈ റേഡിയേഷൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻസും സ്റ്റേഷനും തമ്മിലുള്ള പോയിന്റും സ്റ്റേഷനും തമ്മിലുള്ള അകലം കുറവായിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ റേഡിയേഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യണത് ഇനി ഈ റേഡിയേഷൻ മെത്തേഡിൽ ഒരു സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഒരു സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റിൽ നിന്ന് എല്ലാ പോയിന്റും നെയും അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പോയിന്റായിട്ടുള്ള പോയിന്റായിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റെ കാണത്തുള്ളൂ ഇനി റേസ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ടേപ്പ് വെച്ചോ ചെയിൻ വെച്ചോ ആയിരിക്കും അതാണ് നമ്മളുടെ റേഡിയേഷൻ മെത്തേഡിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം രണ്ടാമത്തതാണ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മൾ അകലം ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റേഷനും സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റും പോയിന്റും ദാറ്റ് ഈസ് പോയിന്റ് മുതൽ പോയിൻസ് മുതൽ സ്റ്റേഷൻ വരെയുള്ള സ്റ്റേഷൻ വരെയുള്ള അകലം അകലം എങ്ങനെയാണ് സ്മോൾ ആയിരിക്കും സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അതേസമയം ഇൻ്റർസെക്ഷൻ മെത്തേഡിൽ പോയിന്റും സ്റ്റേഷനും തമ്മിലുള്ള അകലം ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഈ പോയിന്റ് മുതൽ ഈ സ്റ്റേഷൻ വരെയുള്ള അകലം കുറവാണ് അത് ബിയും അങ്ങനെയാണ് സിയും ഈ സ്റ്റേഷനും ഒരേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പി എന്നുള്ള സ്റ്റേഷൻ പിയും സിയും വലിയ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല പിയും ക്യൂ ബിയും പിയും എ ആയിട്ടുള്ള വലിയ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ മെത്തേഡ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം രണ്ടെടുത്ത് സ്റ്റേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്യും സ്റ്റേഷൻ പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ രണ്ടെടുത്ത് കാണും അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇപ്പോൾ പി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേഷൻ കാണും ക്യൂ എന്നുള്ള സ്റ്റേഷൻ കൊണ്ടെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അതിന് ആദ്യമേ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ രണ്ട് സ്റ്റേഷൻസ് കാണും രണ്ട് സ്റ്റേഷൻ പോയിൻ്റ് കാണും റേഡിയേഷൻ മെത്തേഡിൽ ഒരു സ്റ്റേഷൻ പോയിൻ്റേ കാണത്തുള്ളു ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് റേസ് വരയ്ക്കുമല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെയും റേസ് വരയ്ക്കും ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്റ്റേഷൻ പോയിൻ്റ് ആണെന്ന് സങ്കല്പിക്കും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ സപ്പോസ് ബി എയിൽ നിന്ന് പി ഒരുപാട് അകലത്തിലാണ് സങ്കല്പിക്കുക ബിയിൽ നിന്ന് പി ഒരുപാട് അകലത്തിലാണ് സിയിൽ നിന്ന് പി ഒരുപാട് അകലത്തിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യൂയിൽ നിന്നും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ട് സ്റ്റേഷൻസ് ഫിക്സ് ചെയ്തത് രണ്ട് സ്റ്റേഷൻസ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്നിലോട്ടും റേസ് വരച്ചു അപ്പം പിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റേസ് വരച്ചു ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുക ഈ ക്യൂയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റേസ് വരയ്ക്കാൻ പോവുക ക്യൂയിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ദേ ഒരു റേ വരച്ചു വീണ്ടും ഒരു റേ വരച്ചു വീണ്ടും ഒരു റേ വരച്ചു ഇനി അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിന്റിൽ നിന്ന് രണ്ട് സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഒരുപാട് അകലെയുള്ള പോയിന്റ്സുകൾ നമ്മൾ റേസ് വരച്ച് കണക്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കൊരു കോമൺ വെർട്ടക്സ് പോയിന്റ് കിട്ടത്തില്ലേ കുറേ കോമൺ വെർട്ടക്സ് പോയിന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കോമൺ പോയിന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സ്റ്റേഷൻസിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ നമുക്കിവിടെ ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടത്തില്ലേ കുറേ ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടത്തില്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ മെത്തേഡിനെ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കാൾഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കാൾഡ് ഗ്രാഫിക്കൽ ട്രയാങ്കുലേഷൻ മെത്തേഡ് ഗ്രാഫിക്കൽ ഗ്രാഫിക്കൽ ട്രയാങ്കുലേഷൻ മെത്തേഡ് ഗ്രാഫിക്കൽ ട്രയാങ്കുലേഷൻ മെത്തേഡ് എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഈസ് ഓൾസോ കാൾഡ് ഗ്രാഫിക്കൽ ട്രയാങ്കുലേഷൻ മെത്തേഡ് എന്തുകൊണ്ട് ഗ്രാഫിക്കൽ ട്രയാങ്കുലേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റേസ് വരച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ റേസ് വരച്ച് ഇൻ്റർസെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടും ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഈ ബേസ് ലൈനും കൂടെ ഈ ലൈനെയാണ് നമ്മൾ ബേസ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ രണ്ട് സ്റ്റേഷൻസിനെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈനെയാണ് നമ്മൾ ബേസ് ലൈൻ എന്ന് പറയും ബേസ് ലൈൻ അപ്പോൾ ഒരു ബേസ് ലൈൻ്റെ സഹായത്താൽ നമുക്ക് കുറേ ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ട്രയാങ്കിൾസിന് അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന അങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് ഓൾസോ കാൾഡ് ഗ്രാഫിക്കൽ ട്രയാങ്കുലേഷൻ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ
അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻ്റർ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ മെത്തിലോട് പോകാനായിട്ട് രണ്ട് റേസിനുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ റേസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് അകലം പോയിൻറ്റും സ്റ്റേഷനും തമ്മിൽ ഒരുപാട് അകലമാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ടിലെ കണ്ടീഷൻ പോരെങ്കിൽ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ മെത്തേഡിലോട്ട് പോകും ഇനി അടുത്ത ട്രാവേഴ്സിംഗ് മെത്തേഡ് ട്രാവേഴ്സിംഗ് മെത്തേഡ് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നുമല്ല ഇതിനായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ തന്നെ ഉണ്ട് ട്രാവേഴ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ഓരോ സക്സസീവ് പോയിന്റിലും സ്റ്റേഷൻസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സെറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഓരോ സക്സസീവ് പോയിന്റിലും ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ ട്രാവേഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഓരോ സക്സസീവ് പോയിന്റിലും നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സെറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ട്രാവേഴ്സിംഗ് പറയാനായിട്ട് ദെൻ റിസെപ്ഷൻ റിസെപ്ഷൻ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ റിസെപ്ഷനെ പറ്റി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ മെത്തേഡ് ഓഫ് ടേബിൾ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ നമ്മൾ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഒന്ന് റേഡിയേഷൻ ഇൻ്റർസെപ്ഷൻ ട്രാവേഴ്സിംഗ് ഇനി നമുക്ക് റിസെപ്ഷൻ ആണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് പ്രധാനമായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദേ ഈ പോയിന്റ് ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ റേഡിയേഷൻ ഒരു സ്റ്റേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ട് സ്റ്റേഷൻ രണ്ട് സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ കോട്ട് ഗ്രാഫിക്കൽ ട്രാങ്കുലേഷൻ മെത്തേഡ് പിന്നെ ഇവതിൻ്റെ റീസൺ റീസൺ അല്ല മീൻസ് പോയിന്റ്സ് നമ്മളുടെ അകലം പോയിന്റും സ്റ്റേഷൻ നമ്മളുടെ അകലം സ്മോൾ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ പോയിന്റ്സും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടും ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇതുവരെ നോക്കിയത് മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ആയിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് നാലാമത്തെ മെത്തേഡ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് റിസെപ്ഷൻ എന്താ റിസെപ്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് കുറേ സർവേ ചെയ്തു കുറേ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ നാളെ സർവേ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയും ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് എവിടെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് ധാരണ കിട്ടുന്നില്ല നമ്മൾ മറന്നുപോയി എവിടെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്തതെന്ന് അപ്പോൾ അത് കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ആൾറെഡി പ്ലോട്ട് ചെയ്ത നമുക്കറിയാവുന്ന വെൽ നോൺ പോയിന്റ്സിനെ സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത പോയിന്റിനെ കണ്ടെത്തും അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അറിയാവുന്ന പോയിന്റ് വെൽ നോൺ പോയിന്റ്സിൻ്റെ സഹായത്താൽ വെൽ നോൺ പോയിന്റ്സിനെ സൈറ്റ് ചെയ്ത് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റിനെ കണ്ടെത്തുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് റിസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റിസെപ്ഷന് നമ്മൾ കുറച്ച് റേസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കുറേ റേസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ റേസിനെയാണ് നമ്മൾ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് റിസെപ്ഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിസെപ്ഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റേസിനെ നമ്മൾ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഇനി ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് ആണ് റിസെപ്ഷനിൽ കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡാണ് റിസെപ്ഷൻ റിസെപ്ഷൻ ആഫ്റ്റർ ആഫ്റ്റർ ഒറിയൻറ്റേഷൻ ഒറിയൻറ്റേഷൻ ബൈ കോംബസ് ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡാണ് റിസെപ്ഷൻ ആഫ്റ്റർ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ബൈ കോംബസ് രണ്ടാമത്തേതാണ് റിസെപ്ഷൻ റിസെപ്ഷൻ ആഫ്റ്റർ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ബൈ റിസെപ്ഷൻ ആഫ്റ്റർ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ബൈ ബാക്ക് സൈറ്റിംഗ് ബാക്ക് സൈറ്റിംഗ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡാണ് ടു പോയിന്റ് പ്രോബ്ലം ടു പോയിന്റ് പ്രോബ്ലം ടു പോയിന്റ് പ്രോബ്ലം നാലാമത്തേതാണ് ത്രീ പോയിന്റ് പ്രോബ്ലം ത്രീ പോയിന്റ് പ്രോബ്ലം അപ്പം അങ്ങനെ പ്രധാനമായിട്ട് നാല് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് റിസെപ്ഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നാമത്തെ റിസെപ്ഷൻ ആഫ്റ്റർ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ബൈ കോംബസ് റിസെപ്ഷൻ ആഫ്റ്റർ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ബൈ കോംബസ് കോംബസ് വെച്ചിട്ട് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ റിസെപ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഈ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ആക്യുറേറ്റ് അല്ല കാരണം ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ കോംബസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ എന്ത് കോംബസ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രഫ് കോംബസ് ആയിരിക്കും ട്രഫ് കോംബസ് ആണെങ്കിൽ ട്രഫ് കോംബസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ലോക്കലി ഉള്ള മാൻറ്റിക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാരണം എന്തുണ്ടാവുള്ള കാരണം എന്ത് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വരെ പറയുന്നത് ലോക്കൽ അട്രാ
റിസെപ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ആ സ്റ്റേഷൻ പോയിൻ്റിനെ കണ്ടെത്തുന്നത് രണ്ട് സ്റ്റേഷൻ പോയിൻറ്റ്സിനെ സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് രണ്ട് സ്റ്റേഷൻ പോയിൻ്റിനെ സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ആ ഒരു സ്റ്റേഷൻ പോയിൻ്റിനെ കണ്ടെത്തുന്നത് അതാണ് ടു പോയിൻ്റ് പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളത് ടു സ്റ്റേഷനെ സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് സ്റ്റേഷനെ സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ത്രീ പോയിൻ്റ് പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ത്രീ പോയിൻ്റ് പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് സ്റ്റേഷനിൽ സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ റിസെപ്ഷൻ ചെയ്യണത് മൂന്ന് സ്റ്റേഷൻസിനെ സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ റിസെപ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് മാത്രവുമല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ത്രീ പോയിൻ്റ് പ്രോബ്ലത്തിൽ ഒറിയൻറ്റേഷനും പിന്നെ റിസെപ്ഷനും ഒരേ സമയത്താണ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ പോയിൻ്റ് പ്രോബ്ലത്തിൽ ഓറിയൻറ്റേഷനും റിസെപ്ഷനും ഒരേ സമയത്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ നാല് മെത്തേഡുകൾ ഈ നാല് മെത്തേഡുകളിൽ ഏറ്റവും ആക്യുറേറ്റ് എന്നുള്ളത് ഈ ത്രീ പോയിൻ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് ഈ നാല് മെത്തേഡുകളിൽ ഏറ്റവും ആക്യുറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് മോസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് എന്ന് പറയാം മോസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് അതും ഓർത്തിരിക്കുക സോ ത്രീ പോയിൻ്റ് പ്രോബ്ലം ഈസ് ദി മോസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് മെത്തേഡ് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ വരുന്നൊരു ടേമുണ്ട് അതായത് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഫിക്സ് എന്ന് പറയും സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഫിക്സ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഫിക്സ് എന്നൊരു ടേം വരുന്നുണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഫിക്സ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഫിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ആക്യുറസിയിലാണോ ത്രീ പോയിൻ്റ് പ്രോബ്ലത്തിൽ എത്രത്തോളം ആക്യുറസിയിലാണോ ത്രീ പോയിൻ്റ് പ്രോബ്ലത്തിൽ സ്റ്റേഷനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഫിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എത്രത്തോളം ആക്യുറസിയിലാണോ നമ്മൾ ത്രീ പോയിൻ്റ് പ്രോബ്ലത്തിൽ സ്റ്റേഷനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഫിക്സ് ഗുഡ് ബാഡ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ത്രീ പോയിന്റ് പ്രോബ്ലത്തിന് ഈ ത്രീ പോയിന്റ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് മെത്തേഡുകൾ അതായത് ത്രീ പോയിന്റ് പ്രോബ്ലത്തിൽ മൂന്ന് മെത്തേഡുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡാണ് മെക്കാനിക്കൽ മെത്തേഡ് മെക്കാനിക്കൽ മെത്തേഡ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ഒന്ന് മെക്കാനിക്കൽ മെത്തേഡ് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് മൂന്നാമത്തതാണ് മൂന്നാമത്തതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ മെക്കാനിക്കൽ മെത്തേഡ് ദെൻ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ലേമാൻസ് മെത്തേഡ് ലേമാൻസ് മെത്തേഡ് സോ അങ്ങനെ മൂന്ന് മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ത്രീ പോയിൻ്റ് പ്രോബ്ലത്തിൽ മൂന്ന് മെത്തേഡുണ്ട് ഒന്ന് മെക്കാനിക്കൽ മെത്തേഡ് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ദെൻ ലേമാൻസ് മെത്തേഡ് ഈ മെക്കാനിക്കൽ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഒരു ട്രേസിംഗ് പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു ട്രേസിംഗ് പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ട്രേസിംഗ് പേപ്പറിൻ്റെ സഹായത്തിലാണ് നമ്മളിത് മെക്കാനിക്കൽ മെത്തേഡ് ചെയ്യണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിസ് മെക്കാനിക്കൽ മെത്തേഡ് ഈസ് ഓൾസോ കാൾഡ് ട്രേസിംഗ് പേപ്പർ മെത്തേഡ് മെക്കാനിക്കൽ മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രേസിംഗ് പേപ്പർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമേ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് പറ്റി ഒന്നും പറയാൻ പഠിക്കാനില്ല ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡിൽ മോസ്റ്റ് കോമൺ മെത്തേഡും പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണ മെത്തേഡും മോസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് മെത്തേഡും മോസ്റ്റ് കോമൺ ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെസൽസ് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡാണ് ബെസൽസ് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡാണ് ബെസൽസ് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡിൽ മോസ്റ്റ് കോമണും പിന്നെ മോസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെസൽസ് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡാണ് ഇനി ലേമൻസ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ചെയ്യണത് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ വഴിയാണ് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ വഴിയാണ് നമ്മൾ ബസ് നമ്മളുടെ ഈ ലേമൻസ് മെത്തേഡ് ചെയ്യണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലേമൻസ് മെത്തേഡ് ഈസ് ഓൾസോ കാൾഡ് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ് അതുകൊണ്ട് ലേമൻസ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ് എന്നും പറയാറുണ്ട് സോ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം മെക്കാനിക്കലിൽ മെക്കാനിക്കൽ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ട്രേസിംഗ് പേപ്പർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്നത് അതിന് കാരണം ട്രേസിംഗ് പേപ്പർ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെസ്സർസ് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡാണ് ആ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ ഇനി ലേമൻസ് മെത്തേഡിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഈ എന്താ റിസർച്ചിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ സോ ഇതോടെ നമ്മളുടെ ഈ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേ ചെയ്യുന്ന സബ്ജക്റ്റ് സോറി ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിവേസ് ചെയ്യാം പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നോക്കിയത് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കിയത് പ്ലെയിൻ ടേബിളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് പോയിന്റ് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്തായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിരുന്നു ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് ഫീൽഡ് ഒബ്സർവേഷൻസും പ്ലോട്ടിങ്ങും നമുക്ക് ഒരേ സമയത്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നീട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ സർ നമ്മളുടെ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനെ പറ്റിയിട്ടായിരുന്നു നോക്കിയത് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ആയിട്ടും ആദ്യം നോക്കിയത് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് ട്രാവേഴ്സ് ടേബിൾ സ്മോൾ വർക്സിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തത് ജോൺസൺസ് ടേബിൾ ജോൺസൺസ് പ്ലെയിൻ ടേബിളാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓർഡിനറി വർക്സിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജോൺസൺസ് ടേബിളാണ് മാത്രമല്ല അത് രണ്ട് സൈസിൽ കാണാറുണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്ററും സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും പിന്നീട് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെയാണ് കോസ്റ്റ് സർവേ ടേബിൾ അതാണ് ഏറ്റവും പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ളത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല ആക്യുറേറ്റ് വർക്സിന് മാത്രം വെരി ആക്യുറേറ്റ് വർക്സിന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് സർവേ ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് സോറി പിന്നീട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ അലിഡേഡ് നോക്കിയായിരുന്നു അലിഡേഡ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൈറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി അലിഡേഡിൻ്റെ ആ ലെവൽഡ് എഡ്ജിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് വർക്കിംഗ് എഡ്ജ് എന്ന് പറയും ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കാർഡ് ഫിഡൂഷ്യൽ എഡ്ജ് അതാണ് അവിടുത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ നോക്കിയത് എന്തായിരുന്നു നമ്മളുടെ സ്പിരിറ്റ് ലെവലിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ആ സോറി ഈ അലിഡേഡ് അലിഡേഡ് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പ്ലെയിൻ അലിഡേഡും പിന്നെ ടെലസ്കോപ്പിക് അലിഡേഡും പ്ലെയിൻ അലിഡേഡാണ് നമ്മുടെ ഓർഡിനറി വർക്സിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം ടെലസ്കോപ്പിക് അലിഡേഡ് മോസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് ആണ് അത് നമ്മൾ നോർമൽ പർപ്പസിനൊന്നും യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല പിന്നീട് നമ്മൾ സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ നോക്കിയായിരുന്നു സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ലെവലിംഗ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പ്ലംബോബ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു സെൻട്രിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നീട് അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു പിന്നെ കോമ്പസ് കോമ്പസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോമ്പസ് ഏതാണ് ട്രഫ് കോമ്പസ് ആണ് പിന്നെ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് തന്നെ എടുക്കണമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ പിന്നീട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ നോക്കിയത് എന്തായിരുന്നു പ്ലെയിൻ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്ലെയിൻ ടേബിളിംഗ് അല്ലേ പിന്നീട് നമ്മൾ നോക്കിയത് പിന്നീട് നമ്മൾ സോറി മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് മൂന്ന് വർക്കിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഫിക്സിംഗ് നമ്മളുടെ ടെലസ്കോപ്പ് സോറി നമ്മളുടെ ട്രൈപോഡിൽ പ്ലെയിൻ ടേബിളിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത് സെറ്റിംഗ് സെറ്റിംഗിൽ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെവലിങ്ങും രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്ററിങ്ങും ലെവലിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഒന്നുകിൽ ഒരു റഫ് വർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐ എസ്റ്റിമേഷൻ വഴി രണ്ടാമത്തെ ആണെങ്കിൽ സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ വഴി ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ്സ് സെൻറ്ററിങ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ട്രൈപോഡ് നമ്മളുടെ പ്ലംബോബിൻ്റെ സഹായത്തിലാണ് നമ്മൾ സെൻറ്ററിങ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തതാണ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഓറിയൻറ്റേഷൻ നമ്മുടെ പ്ലാനിലെ ലൈൻ പാരലായിട്ട് ഗ്രൗണ്ടിലെ ലൈൻ വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ടേബിളിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുക പാരലായിട്ട് പാരലായിട്ട് അതാണ് അവിടുത്തെ കീബേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ ബൈ യൂസിംഗ് എ ട്രഫ് കോമ്പസ് രണ്ടാമത്തെ ട്രഫ് കോമ്പസ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ബാക്ക് സൈറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അതിൽ ട്രഫ് കോമ്പസ് മെത്തേഡിൽ ലോക്കൽ അട്രാക്ഷൻ ഉള്ളത് കാരണം ആക്യുറേറ്റ് കുറവ് ആക്യുറസി കുറവാണ് സോ മോസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ബാക്ക് സൈറ്റിംഗ് മെത്തേഡാണ് അല്ലേ പിന്നീട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു നോക്കിയത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ നോക്കിയതായിരുന്നു മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്ലെയിൻ ടേബിളിംഗ് പ്രധാനമായിട്ട് റേഡിയേഷൻ മെത്തേഡ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ മെത്തേഡ് ദൻ ട്രാവേഴ്സിംഗ് ദൻ റിസെഷൻ അതിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം നോക്കിയത് റേഡിയേഷൻ മെത്തേഡ് റേഡിയേഷൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ ഇനി എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ റേഡിയേഷൻ മെത്തേഡ് ഫോ ഫോക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത് സ്റ്റേഷനും പിന്നെ പോയിൻ്റായിട്ടുള്ള അകലം കുറവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റേഷനും പോയിൻ്റായിട്ടുള്ള അകലം കുറവാണെങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേ റേഡിയേഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യണത് പിന്നെ ഒരു സ്റ്റേഷൻ പോയി
റിസെപ്ഷൻ പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് പ്രധാന സോറി നാല് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് റിസെപ്ഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നാമത്തെ റിസെപ്ഷൻ ആഫ്റ്റർ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ബൈ കോമ്പസ് അത് ലെസ് ആക്യുറേറ്റ് ആണ് അഥവാ ലീസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് എന്ന് പറയാം രണ്ടാമത്തെ റിസെപ്ഷൻ ആഫ്റ്റർ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ബൈ ബാക്ക് സൈറ്റിംഗ് അത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറച്ചുകൂടെ ആക്യുറേറ്റ് ആണ് ഇനി ടു പോയിന്റ് പ്രോബ്ലത്തിൽ രണ്ട് സൈഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് സ്റ്റേഷനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇനി ത്രീ പോയിന്റ് പ്രോബ്ലത്തിൽ മൂന്ന് സ്റ്റേഷൻ ദെൻ ഈ ത്രീ പോയിന്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് ഈ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് പ്രോ മോസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ പോയിന്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് ഇനി ത്രീ പോയിന്റ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനും മൂന്ന് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഒന്ന് മെക്കാനിക്കൽ മെത്തേഡ് ദെൻ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ദെൻ ലേമേൺസ് മെത്തേഡ് അതിൽ മെക്കാനിക്കൽ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ട്രേസിംഗ് പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെക്കാനിക്കൽ മെത്തേഡ് ഈസ് ഓൾസോ കാൾഡ് ട്രേസിംഗ് പേപ്പർ മെത്തേഡ് ദെൻ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ഈസ് ഓൾസോ കാൾഡ് ബെസൽസ് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് കാരണം ബെസൽസ് ഗ്രാഫിക്കൽ സോറി ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡിൽ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് ഏറ്റവും കോമൺ അഥവാ മോസ്റ്റ് കോമൺ അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്രാ ബെസൽസ് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ബെസൽസ് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്നും പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെയും പറയാറുണ്ട് ദെൻ ലേമേൺസ് മെത്തേഡ് ലേമേൺസ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലേമൺസ് മെത്തേഡ് ഈസ് ഓൾസോ കാർഡ് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ് പിന്നെ ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡിലുള്ള മോസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ഈ ലേമേൺസ് മെത്തേഡ് ആണ് സോറി ലേമൺസ് മെത്തേഡ് ആണ് അഥവാ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ടേം പറഞ്ഞ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഫിക്സ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഫിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം ആക്യുറസിയിലാണോ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് നമ്മൾ ത്രീ പോയിന്റ് പ്രോബ്ലത്തിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയിങ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഈ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേ നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ റെഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഉണ്ട് പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഏതൊരു കോമ്പറ്റേറ്റ് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഈ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള